Hey, hello mga kapips. Uh, kamusta kayong lahat dyan? Uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At sa video to, kumuha po ako ng 30 questions na kadalasang uh, tinatanong ng marami, lalong-lalo na po sa mga nanonood ng mga videos ko. At sigurado po ako, uh, itong 30 questions na to ay uh, talagang makakatulong po sa inyo uh, sa mga nag paplano pa lang mag-alaga at magninegosyo ng pogo at sa mga nagkasisimula pa lamang. So, panoorin mo tong video to at huwag kang mag-skip at sigurado akong uh, marami kang matutunan tungkol sa pagninegosyo at pag-aalaga ng mga pogo. So, kaya kapag ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Pakipindot naman din ng uh, notification bell dyan sa ibaba para Manitify ka sa mga bago kong mga videos na i-upload. At welcome pala sa ating channel. So dito sa channel na to, uh, marami kang matutunan tungkol sa pag-aalaga at pagninegosyo ng Pugo. So meron akong mga videos dyan, pan ibang videos dyan, panoorin mo lang yan. Mga guide and tips tungkol sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga Pugo. So salamat pala sa mga nanonood sa mga videos ko at mga nagsubscribe na. At sana po ay maging successful po kayo sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pugo. So simulan na natin mga kapips. So first questions natin mga kapips. So uh, paano ba uh, sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pogo, uh, ilan po dapat ang kailangan na lalaki at babae? Uh, para sa akin mga kapips, uh, kapag ikaw ay nagpaplanong magnegosyo at mag-aalaga ng mga pogo, uh, recommend ko po sa inyo na kailangan na babae po lahat ang mabili natin. Kasi ang babae lang po talaga ang nangingitlog sa kanila. So ang nabibigay po ng kanilang mataas na egg production ay yung feeds lang talaga so hindi na natin kailangan yung mga lalaking mga pogo so yan ang dapat nating uh, bantayan sa pagbili ng mga pogo so, second questions tayo so, paano ba natin malalaman kung ang isang pogo ay lalaki o babae so katulad po nito so yung babae is marami pong uh, itim itim sa dibdib at yung lalaki naman ay Uh, plain lang po yung nasa dibdib so yan ang ating tandaan mas madali nating uh, malalaman yan kapag sila ay 25 days old na pataas uh, pangatlong katanungan uh, fertile po ba yung mga itlog na nabibili natin sa market uh, pwede ba natin itong pisain o i-incubate uh, para sa akin uh, hindi po siya pwede nating uh, papisain or incubate uh, kasi kadalasan po binibintang itlog na sa market ay feeds lang po ang nagpapaitlog sa kanila so hindi po yan fertile so kapag fertile po is uh, means uh, kailangang itlog na galing sa lalaki at sa babae so yan lang po ang pwede nating uh, papisain at ipasok sa ating incubator so pang apat na katanungan uh, gusto ko pong mag-alaga ng mga pugo kaya lang kulang po ang aking uh, kaalaman tungkol nito ano ba ang kailangan kong gawin ano ba mga steps kong gawin Uh, bago ako magsimulang mag-alaga at magnegosyo nito uh, para po sa akin uh, mag firm visit po kayo uh, mag search kayo sa social media at kapag meron kayong nalalaman na malapit sa inyo na nag-alaga at nagnegosyo ng mga pogo uh, pwede kayo mag firm visit at mag ask kayo ng advice sa kanya uh, kumuha ka ng mga idea kung paano nga ba ito alagaan uh, at like uh, manood ka ng mga vlog katulad nito uh, manood ka ng mga video sa youtube at para uh, madagdagan ang mga kaalaman mo tungkol sa pag-aalaga ng mga pugo kaya kailangan din natin na hindi tayo uh, basta agad-agad na nagsisimula kapag kulang ang ating uh, kaalaman nito para hindi po tayo maging failure sa ating pag-aalaga nito Uh, pag limang katanungan sa pag-aalaga ng mga pugo uh, pwede ba akong magsimula kahit maliit lamang kahit sa tabi lang na aking bahay uh, para po sa akin pwede pwede po kayo magsimula kahit uh, backyard lang kahit sa tabi lang ng iyong bahay uh, hindi naman siya kailangan ng malaking space kasi 
hindi naman tayo nangangailangan ng malaking uh, kulungan ito ang importante lang is uh, linisan lang natin ito araw-araw para hindi po ito mabaho at uh, hindi po mababahuan ang ating mga kapitbahay so sa pang-anim na tayo sa pag-aalaga po ng pugo uh, kailangan ba talaga na tahimik or hindi maingay ang lugar kung saan natin inilagay ang ating mga pugo uh, para po sa akin uh, hindi naman kailangan na tahimik talaga advice ko lang sa inyo is bago po kayong kumuha ng mga pugo or bumili ng mga pugo uh, advice ko po sa inyo na maglagay kayo ng radyo 24 oras po yan nakaandar para po masanay po sila sa maingay at kapag nangingitlog na sila hindi po sila may stress kapag meron itong maingay tahol ng aso uh, tunog ng mga uh, sasakyan yan po kasi ang ating uh, iniiwasan yung ma-stress ma po sila kasi mababa talaga ang kanilang egg production at it takes 2 uh, to 3 weeks po bago tumaas ang kanilang, kanilang egg production so sa pang pito so ano ba ang magandang feeds na pinapakain sa ating mga pugo so para sa akin uh, based on my experience sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pugo uh, i-recommend ko po sa inyo uh, gumamit po kayo ng uh, check booster ng Pilmico at Avemax Quell EX ng Pilmico kasi uh, maganda po ang produkto ang Pilmico at mataas talaga ang kanyang egg production at maganda po talaga ang uh, itlog niya makakapal yung mga shells at malalaki talaga ang itlog so recommend ko talaga ang, ang Pilmico kasi naka experience po ako lumipat po ako ng ibang feeds at Nadismaya po ako kasi umaba talaga ang egg production nito. Kaya bumalik ako sa Pelme ko at yun na talaga ang ginagamit ko kasi ang ganda talaga ng egg production niya. So sa pangwalo, uh, ano ba ang tamang sukat ng kulungan ng ating mga pugo? Para sa akin, uh, uh, i-view mo lang yung uh, video ko dyan sa ibaba. Meron akong link dyan uh, tungkol sa uh, guide and tips sa quail cage so detail po yan so sana po ay magustuhan nyo at sana po ay maging maayos at mag ko po kayo sa pag uh, gawa ng kulungan nila uh, lalong lalo na po sa liying stage nila so, sa pang siyam na tayo mga kapips ano ba po ang pinapainom natin sa ating mga pogo so, unang una uh, pinapainom po natin is yung multilite ng LDI so multilite ng LDI ito po yung nagbibigay ng kanilang performance enhancer at nabibigay ng kanilang uh, lakas at resistensya so ito po ay nagtatanggal ng kanilang stress lalong lalo na po kapag galing sila sa kanilang biyahe binibigyan ko din sila ng vitabet plus at doxilac kapag sila ay sinisipon at acid pack so ito po yung mga binibigay ko sa kanila para maging uh, malakas po sila at hindi po ito madaling maging sakitin pang sampung katanungan Uh, magkano nga ba ang puhunan sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pugo? Uh, para sa akin, i-recommend ko po sa inyo na mag-alaga kayo ng, magsimula kayo mag-alaga sa maliit para malagaan nyo ito ng maayos at pag magaling na kayo dyan, ma-perfect mo na ito, doon na po tayo pwedeng uh, mag-expand. So, i-visit nyo yung link dyan sa ibaba. Uh, meron akong uh, video dyan, uh, magkano ang puhunan sa pag alaga at pagninegosyo ng mga pugo sana ay magustuhan din ninyo so sa pang 11 questions ng mga tayo mga kapips so ano po ba ang magandang paraan para makapagbigay po sila ng uh, mataas na egg production or magandang egg production para sa akin uh, kailangan pong maiwasan na sila ay may stress kasi ito po, yung, ito po talaga ang number one ang problema ng mga pugo kapag sila ay may stress kaya bumababa po talaga ang kailang egg production. So suggestion ko po sa inyo na hindi po palaging maraming bumibisita sa kulungan ng ating mga pugo. Kasi nasistress po sila. At kailangan merong radio sa ating kulungan. At kailangan po ay nasa oras po ang pagbigay ng pagkain at tubig ng ating mga pugo. So bigay tayo sa 7am, uh, 12pm at uh, 6pm. Kailangan hindi sila nabubulabog para maiwasan natin na ma-stress sila. Sa so number 12, uh, paano po maging successful sa pag-aalaga at pagninegosyo ng pugo? Uh, para po sa akin, uh, bago po tayo magsimula sa pag-aalaga nito, uh, kailangan po uh, mag-search muna tayo kung paano ba sila aalagaan. Magtanong-tanong kayo sa mga nag-aalaga at nagninegosyo ng mga pugo kung ano ba ang mga uh, techniques na ginagawa nila. So, kumuha po kayo ng mga guide and tips. At tulad nito, uh, panoorin mo itong video to, tapusin mo ito uh, para... 
may guide kita kung uh, an, paano ba sila alagaan. At sana po itong video to ay makakatulong po sa inyo. At sana po ay pagkatapos ng video to ay maging successful ka sa pag-alaga at pagninegosyo nito. So number 13, uh, magkano ba ang iniitlog ng mga pugo araw-araw? So based on my experience, ang iniitlog po sila 1 to 2 eggs every day. So yan po. So depende din yan sa pagpapakain at pagbibigay mo ng tubig. So, so kailangan na hindi sila maubusan ng pagkain at tubig para makapagbigay sila ng mataas na egg production. Pang 14, so ilang buwan o taon po ang lifespan na nangingitlog ang mga pugo? Ang lifespan po nangingitlog ang mga pugo ay nasa uh, 14 to 17 months. Uh, pero nakadepende din yan sa kanilang egg production. So kahit Uh, nasa 18 months or 20 months na sila kapag nakita mo na hindi ka palugi sa kanilang egg production, uh, ituloy-tuloy mo lang yan. So kapag nakita mo na na bumababa na, pwede mo nang ikal yan at ibinta yung mga karne nila. Marami ding uh, bumibili dyan. So walang lugi talaga. Number 15, uh, mabaho ba ang dumi ng mga pugo? Uh, para sa akin, hindi naman mabaho ang dumi ng mga pugo. Advice ko lang is, kailangan na linisan natin ito araw-araw para po hindi po ito ah, maging mabaho siguro at hindi tayo may reklamo ng ating mga kapitbahay para sila po ay maging healthy at makapagbigay ng mataas at magandang egg production. So number 16, ah, ilang pugo po ba ang kailangan natin para makapagsimula tayo sa pag-aalaga nito? Ah, para sa akin, recommend ko always is Magsimula kayo sa maliit pa lamang para po maalagaan mo ito ng maayos at kapag mag-failure ka so hindi hindi masyadong mabigat sa bulsa yung uh, nagagastos natin. Kaya kapag alam mo na kung paano ito alagaan so doon pwede ka nang mag-expand, magparami ng iyong puguan kapag uh, alam mo na ang pasikot-sikot sa pag-aalaga nito. 17 question, ah, magkano po ba ang isang piraso ng pugo? Yung day old at yung 25 days old. So yung day old, uh, kadalasan po yung day old nung nabili ko sa Manila is 11, 11 pesos per head. Then yung uh, 25 days old up is nasa 35 to 40 po ang isa nito. So yan po ang kadalasang presyo nila sa pagbibinta ng mga pugo. So number 18, sa pag-alaga ng pugo, kailangan ba talaga na malaking space ang ating kinakailangan? Uh, para sa akin, hindi naman po kailangan na malaking space ang kailangan natin. Pwede lang uh, backyard, pwede lang sa uh, tabi ng iyong bahay. Pa Importante lang, linisan natin ito araw-araw para hindi mabaho. Ang pag-alaga ng mga pugo, hindi po ito nangangailangan ng malaking space kasi pwede tayong gumawa ng kulungan na 4 to 5 stages po. So number 19, maganda po ba ang kitaan sa pagninegosyo ng pugo? Para sa akin, based of my experience, uh, maganda naman po ang Uh, kinalabasan ng pagninegosyo at pag-alago ko ng pugo meron akong video dyan sa ibaba i-view mo lang magkano ang pwedeng kitain sa pagninegosyo ng pugo sana ay magustuhan mo din itong video ang ginawa ko so sa number 20 na tayo mga kapips so number 20 madali lang po ba i-market ang itlog ng pugo uh, para sa akin uh, madali lang naman po i-market ito ang kailangan lang natin is maikalat natin sa ating kapitbahay na meron kang Binibintang itlog ng pugo at mag-post ka sa social media lalong lalo na po sa Facebook, Instagram, Twitter or any social media para lang po uh, para po makita sa ibang tao na nag ikaw ay nagbibinta at nagninegosyo nito. Kasi para sa akin uh, yan po ang aking ways bago ako nakakita ng mga suki ko na Uh, every week po uh, nag-order sa akin ng 1,000 pieces of eggs, 1,500 or 2,000 pieces of eggs per week. So yan lang po ang ginawa ko, uh, post ng post sa social media at until makakuha ka ng customers na palaging kumukuha sa iyo weekly. Number 21, hindi po ba madaling nababaho ang mga itlog ng mga pugo? Uh, para sa akin, based of my experience, kapag meron akong itlog ng mga pugo, marami dyan sa bahay. Ang ginagawa ko lang is, uh, huwag natin ibalot para hindi po siya magmold. So, kailangan lang natin is, ilagay natin sa safety area na sila ay nahanginan. Kasi, importante po talaga yung nahanginan yung mga itlog ng pugo para tumagal ito ng 2 uh, to 3 weeks po kapag hindi pa ito naibinta. Number 22, uh, saan po tayo pwedeng bumili ng mga pugo? Um, 
para sa akin dito sa Bohol, marami naman sigurong uh, nagbibintang ng pugo dito from 25 days old. Kaya lang hindi ko alam kung anong mga exact address kasi uh, kikita ko lang sa Facebook, mga ads nila. So ang gawin lang ninyo is uh, mag-search lang kayo sa social media or maghanap kayo dyan sa malapit sa inyo kung sinong nag-alaga dyan. So try mong bumili kapag meron silang available na mga pugo. Number 23. Kapag bumababa na po ang egg production ng ating mga pugo, uh, pwede po ba natin ito kinabangan? So kapag bumaba na po ang egg production ng itlog ng ating mga pugo, hindi ito sayang kasi pwede pa natin itong pakinabangan. So pwede natin ikal ito, ibenta natin yung meat or yung karne niya. Marami din uh, naghahanap niyan para ibenta sa market. So walang lugi po kapag bumababa na po ang kanilang egg production, pwede mo na itong ikal at ibenta sa kanila. So number 24 mga kapips, sa pag-alaga ko ng pugo, Uh, napapansin ko po na nalalagas po ang kanilang mga balahibo uh, ano po ang sanhi nito at ano po ang problema nila uh, para sa akin based of my experience uh, hindi po natin maiwasan ang, ang pagkalagas ng mga balahibo ng ating mga pugo ang sanhi po nito ay yung uh, nauubusan po sila ng tubig at yung pagkain kaya kapag nagugutom po sila uh, sila nag-aaway po sila sa loob kaya nalalagas po ang kanilang mga balahibo kaya ikaw kapag nagkasasimula po lang mag-alaga ng pugo, panatilihin mong hindi maubusan sila ng tubig at pagkain para less natin yung maraming uh, nalalagas na ba mga balahibo sa kanila. Number 25, uh, ilang beses po ba uh, pinapakain natin ang ating mga pugo? At ano pong tamang oras sa pagpapakain sa kanila? Uh, para sa akin, napakain ko po sila ng 3 times a day. So, nagpapakain po ako ng 6 or 7 am sa umaga, then... 12 noon and then last is nasa 6 pm po. So kailangan na nasa tamang oras po ang pagpapakain sa kanila. Number 26. Kailangan ba talagang mailawan sila sa gabi? Uh, para po sa akin based on my experience, uh, kailangan po talaga mailawan po sila sa gabi kasi malaking epekto din ito sa kanilang egg production kapag hindi nila nakikita yung uh, tubig at yung feeds na kinakain nila sa gabi kasi Uh, minuminuto po silang kumakain at umiinom kaya kapag hindi ka naglagay ng ilaw sa kanila sa gabi mababa talaga ang kanilang egg production based of my experience sa pag-alaga at pagninegosyo nito number 27 uh, nangingitlog po ba ang mga lalaki na pugo? para sa akin based of my experience uh, hindi po talaga sila nangingitlog kaya kinakailangan kapag bumili kayo ng mga pugo lalong lalo na po kapag 25 days old na sila uh, importante na hindi sila nahahaluan ng mga lalaki kasi palagi lang kumakain at hindi nga nangingitlog so malalugi kayo sa feeds niyan at sa egg production so yan ang ating importanteng uh, malaman at maiwasan kapag ikaw ay bumili ng mga pugo number 28 uh, nilalangaw po ba ang mga dumi ng ating mga pugo? Uh, para sa akin meron din naman mga langaw pero maliit lang po kaya ang recommend ko po sa mga nag-aalaga at magsisimula pa lamang ay kailangan na linisan po natin araw-araw yung uh, paligid nito, kinukuha natin yung mga dumi nila para maiwasan po natin yung uh, mga langaw na dumada po sa kanilang uh, dumi. Kasi dumada po talaga ang mga langaw kapag mabaho na po ang mga dumi ng ating mga pugo. So kailangan na maging malinis po ang kapaligiran nila para hindi ito uh, nilalangaw. So number 29. So, ano po ang dapat natin gawin para hindi sila ma-stress at tuloy-tuloy ang pagtaas ng kanilang egg production? So, para sa akin, based of my experience, uh, sa sinabi ko kanina, so by oras po talaga ang pagbigay natin sa kanila ng pagkain at tubig at hindi natin sila binibisita palagi para hindi sila mabubulabog kasi na-stress po sila kapag marami pong ibang-ibang uh, taong uh, pumapasok sa kanilang kulungan. Kaya, kaya recommend ko din sa inyo na maglagay kayo ng radyo 24 oras po itong umaandar para masanay din sila sa mga maingay pang last, pang 30 questions sa pag-aalaga mo ng pugo naglalagay po ba kayo ng radyo? Uh, para saan po ito? maglagay po tayo ng radyo kasi uh, nakakatulong po ito sa karela kailangan masanay po sila sa maingay para hindi po sila ma-stress kasi yan po ang ating iniiwasan kapag 
tayo ay nagalaga at ninegosyo ng mga pugo. Kasi kapag na-stress po sila, bumababa ang kanilang egg production, uh, nangingitlog sila kahit wala pang shell, manipis lang ang shell ng kanilang itlog. So, madaling mabasag. So, maraming mababaho. Kaya advice ko po sa inyo na maglagay ng radyo sa inyong kulungan. Lalong-lalo na po sa oras ng kanilang pangingitlog. So, yon mga kapips. So, natapos na natin ang 30 questions. Uh, sana po ay marami kayong natutunan sa video to at sana po ay maging successful kayo sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pogo. At kapag meron pa kayong mga katanungan tungkol sa pag-aalaga at pag pagninegosyo nito, uh, mag-iwan lang kayo ng message dyan sa ibaba at kung sino din gusto magpa-shoutout, uh, message lang kayo dyan sa comment section at sana po ay uh, subaybayan so po ninyo yung mga iba po pang videos na i-upload. At dito na po tayo magtatapos. Happy quail farming mga kapips. Bye bye. See you sa mga next videos ko.